ఉంటుంది మానసికంగా కూడా బలంగా ఉంటారు వారిలో చిన్నప్పటి నుంచి డెవలప్ చేయడం డెవలప్ చేయడం వలన ఎక్సర్సైజ్ మంచిగా చేయడం వలన మానసికంగా శారీరకంగా మంచిగా ఉంటారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్ యొక్క ఇది అందరి పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకొని మన పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి మేము కూడా మా పిల్లలు కూడా త్రీ మీటర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను వారు చాలా ఒక అబ్బాయి కాంటెంట్ వచ్చింది ఇంకొక అబ్బాయి మీటర్ వారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కొన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా నేర్చుకుంటున్నారు వారి ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు ఇంకా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రకాష్ గారు కుంకు సార్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు బెల్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించారు వివిధ లెవెల్స్లో అందరికీ బెల్ట్లు వచ్చినాయి వీళ్ళ ఎఫర్ట్స్కి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ మానసికంగా శారీరకంగా దారుఢ్యంగా ఉండాలి అంటే కుంకు నేర్చుకోవాలి పిల్లలక కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అందరి పేరెంట్స్ దీన్ని అర్థం చేసుకుని పిల్లలందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలని చూసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సంస్థలకి నేను అట్లాగే నేను హెల్త్ కోసం అని చెప్పి గత నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇనిషియేటివ్స్ ఓపెన్ చేసి ఈరోజు భారతదేశం అంతా కాకుండా ప్రపంచం అంతా కూడా శిష్యులు ఉన్నారు శిష్యు బృందం ఉంది దాంతో పాటు ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండియాలో ఒక ఐదారుగురు కరాటే మాస్టర్లు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళలో నేను ఉప్పు మాస్టర్గా ఒక్కడే ఉండేవాడిని అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈరోజు ఎంతో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది వరకు కూడా ఈరోజు మాస్టర్స్ చేస్తున్నారు నా దగ్గర చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి హెల్దీగా ఫిట్నెస్గా ఈరోజు ఈ సంస్థను ఇక్కడ నడుపుతున్న ఈ వరంగల్ హనుమకొండ నడుపుతున్న మన శ్రీనివాస్ యాదవ్ కే శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇక్కడ బాగా సీనియర్ మాస్టర్ గత థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ మాస్టర్ ఆర్ట్స్ నా దగ్గర చేశాడు ఈరోజు ఎన్నో రకాలైన మాస్టర్ ఆర్ట్స్ని ఈరోజు ఇక్కడ తెలియపరుస్తూ వాటిలంటే భిన్నంగా ఈ సంస్థని పైకి తీసుకొస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది ఈ మాస్టర్ ఆర్ట్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి మాస్టర్ ఆర్ట్స్ కాదు మాస్టర్ ఆర్ట్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి యుద్ధ యుద్ధ ఉంటుంది రెండోది ఫిట్నెస్ వ్యక్తి యుద్ధ ఉంటుంది ఈ ఫిట్నెస్ దాంట్లో సేమ్ టైం ఫిట్నెస్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది రెండు ఉంటుంది కానీ యుద్ధ విద్యలు వేరు ఆ యుద్ధ విద్యలు చేస్తే అందుకనే నాతో పాటు చేసిన మాస్టర్లు ఎవరు లేరు ఈరోజు ఎవరు హెల్దీగా లేరు నేనున్నాను హెల్దీగా ఈరోజు నాకు ఈరోజు ఈరోజు నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అట్లాగే ఉంటుంది కానీ నా ఏజ్ నాకు ఏమి అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల లాగా లేను నేను నాకు ఆ మైండ్ కూడా ఇంతవరకు రాలేదు నాకు అంటే అట్లాగా ఈరోజు ఇలాగే ఇంకా మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంతో బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను రెండోది ఈరోజు ప్రస్తుత పరిస్థితులు బట్టి చూస్తే మంచి ఫుడ్ లేదు మంచి నీళ్ళు లేవు మంచి గాలి లేదు వీటిల నుంచి మనం బయటపడాలి బయటపడాలంటే మనం విశ్వంతో అటాచ్మెంట్ అవ్వాలి ఆ విశ్వంతో అటాచ్మెంట్ అవుతుంది ఎలా అవుతుంది ఏమి చేసినా అవ్వదు మా సిస్టంలోకి వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇంతవరకు ఈ సిస్టంలో ఏ తప్పించి వేరే సిస్టంలో లేదు ఎందుకంటే శివతాండం నుంచి వచ్చిన మాస్టర్ ఆర్ట్స్ ఇది మన ఇండియన్ మాస్టర్ ఆర్ట్స్ ఇది ఇండియాలో పుట్టిన విద్యలు ఇది పక్క దేశాల్లో కూడా చేస్తున్నారు ఎంత దౌర్భాగ్యం మన వాళ్ళు వేషాలు వేసుకొని చైనా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటోలు దిగి దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉన్నారు ఈరోజు నాకు వాళ్ళందరూ చూసే సిగ్గు వేస్తుంది మన ఇండియాలో మగోళ్ళు లేరా అని నేను ఈరోజు చైనాలో ఓపెన్ చేస్తా రెడీగా ఉన్నాను వాళ్ళకంటే ధీటుగా చెప్పగలను నేను నలభై ఐదు రకాల విద్యలు చేస్తాను ఎవరైనా సరే నా ముందు ఎవరైనా వచ్చి చేయొచ్చు చేసేవాళ్ళు నేనేం దీన్ని ముసలాడిని అనుకోవద్దు నన్ను నేను కుర్రోడిని నేను అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పక్క గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అన్ని రకాల విద్యలు చేయగలను నలభై ఐదు రకాలు చేస్తాను ఇండియాలో కాదు ఎక్కడైనా చేయగలను ఎక్కడైనా చెప్పాలని నాకుంది ఇది ఎందుకు చెప్పాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు డబ్బు దానం చేస్తారు అన్నదానం చేస్తారు బట్ట దానం చేస్తారు గుడ్డ దానం అన్ని రకాలైన దానాలు చేస్తారు కానీ ఆరోగ్య దానం చేసేవాడు ఎవడు లేడు చేసేవాళ్ళని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళకే ఆరోగ్యాలు బాగోలేదు అది ముందు మనం చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఏంటి ఎవరికి చెప్పాలి పిల్లలకి ఈ కుంఫు అంటేది అనేది సైంటిఫిక్ 
సైంటిఫిక్ విజిన్ ఏమేమి ఉన్నాయి సైంటిఫిక్ కుంకు పాయిచి చీకు అట్లాగే నీకు అట్లాగే భరతనాట్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి భరతనాట్యం కథక్ ఎక్కిన గానం ఒడిసి ఈ సైంటిఫిక్ అట్లాగే సేమ్ టైం గానం గానం అనేది కూడా చాలా మంచిది అది కూడా సైంటిఫిక్ కానీ ఏవో చెప్తారు మా వాడికి ఆ ప్రైజ్లు వచ్చినాయి ఈ ప్రైజ్లు వచ్చినాయి అని చెప్తారు కానీ అది కాదు మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి నూరేళ్ళు బాగుండాలి అనే దాన్ని బట్టి సేమ్ టైం పిల్లలు చేసేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళతో పాటు ఇంట్లో చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు ఉంటే స్లోగా కదిలిస్తే బాగుంటుందేమో నా ఐడియా చెయ్యండి అలాగా చేస్తే పిల్లల ద్వారా పెద్దవాళ్ళు బాగుపడవచ్చు పెద్దవాళ్ళ ద్వారా పిల్లలు బాగుపడవచ్చు ఎట్లా అంటే రెండు రకాల సిస్టమ్ డబ్బులు ఇచ్చి పిల్లలు పంపిస్తారు ఏదో తగు మాత్రం ఫీజు తీసుకొని కానీ చాలా తక్కువ మేము లక్షల లక్షలు తీసుకున్నాం కాదు వేరే తీసుకెళ్ళి వేరే కంట్రీస్కి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏదో మోసం చేయటం మేము డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాం మేము మోసం చేసే ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా కష్టాల మీద మేము జాబులు చేసేవాళ్ళు రిటైర్డ్ అయ్యాను నేను ఈరోజు ప్రజెంట్ శ్రీ కె శ్రీనివాస్ కూడా జాబ్ చేస్తున్నాడు ఆయన కూడా దీని మీద ఏం చేయలేదు మేము ఆరోగ్య దానం అని చేయాలని చెప్పి కాన్సెప్ట్ తోటే మేము ఈ సంస్థని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం ఇట్లాగే నాతో పాటు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా నాకంటే ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటే సిద్ధం ముగిస్తాను జీ ప్రకాష్ రావు గారి రెక్వెస్ట్ సార్ ఈరోజు మాకు చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చారు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే ధర్మారావు గారు కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యే ధర్మారావు గారు కూడా మాకు చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అది చాలా సంతోషంగా ఉంది మా పిల్లలకి ఈరోజు పిల్ల బెల్ట్స్ గ్రీన్ బెల్ట్ బ్లూ బెల్ట్ అండ్ బ్రౌన్ బెల్ట్ బ్లాక్ బెల్ట్స్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది దానికి టెస్ట్ నిర్వహించడం కోసం మా గ్రాండ్ మాస్టర్ గారు వచ్చారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషంగా పిల్లలందరూ బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇంకా ఇదే విధంగా మా గ్రాండ్ మాస్టర్ గారు మాకు కోపరేషన్ ఇస్తారు మేము మా పిల్లలకి అదేవిధంగా మీరు చెప్పిన మాటలన్నీ మేము బాగా వాళ్ళకి నేర్పించి పిల్లలు ఇంకా బాగా తయారు చేస్తామని నెస్కిన్ మాస్ కొనుక్కొని ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తామని మా గ్రాండ్ మాస్టర్ గారికి మేము కూడా తెలియపరచుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చిన మా గ్రాండ్ మాస్టర్ గారు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తా